Karibu kwenye darasa na Dr. Shafi the Don. Na siku hii ya leo tunaangazia uchawi wa msalaba. Najua wengi wetu msalaba sio kitu kigeni na mara nyingi huvaliwa na waumini wa dhehebu fulani. Sasa leo hii Dr. Shafi the Don anatueleza siri iliyojificha kwenye msalaba. Kwanza awali ya yote, subscribe kwenye YouTube channel ya Shafi the Don ili uwe wa kwanza kupata maarifa. Kwa watu wanaofuatilia darasa hili wanafahamu kuwa msalaba hutumika kama sako au pentagram. Msalaba hutumika makanisani kama alama ya kifo cha Yesu Kristo. Msalaba hutumika kwenye ambulance, yani magari ya wagonjwa. Msalaba hutumika kwenye maeneo tata, yani maeneo ambayo watu hawaruhusiwi kufika. Huenda ikawa ni jumba bovu, sehemu yenye uchunguzi na kadhalika. Na kwa wewe mwenzangu na mimi wa uswahili najua alama hii si ongeni sana kwako. Kwa maana alama hizi zimechorwa sana kwenye viambaza vya nyumba zetu huku tukiambiwa tuhame. Sinto fahamu na taharuki zikazuka baada ya watu kujaji ni kwa nini baadhi ya watu wanavaa misalaba hata kama sio kwenye sehemu za ibada. Ni kwa nini watu wanavaa sana misalaba hata kama sio waumini wa dhehebu husika? Baada ya watu kuijaji sana Ikabidi wabadilishe maana ile ambayo inavaliwa wanaita pentagram na kusema kuwa msalaba ulikwepo enzi na enzi hata kabla ya kifo cha nabii Isa ukawa umetengenezwa msalaba msalaba hutumika kama sako msalaba ni nembo au ni alama ya kumuita jini au kiumbe mkuu na pia msalaba huo huo hutumika katika masuala ya kuweza kuzuia alama yeyote ya majini au mashitwan kwa mfano watu wa dhehebu fulani huvaa sana misalaba kwa kuzuia mapepo na vitu vibaya. Kiukweli husaidia kwa sababu msalaba moja ya kazi yake ni kukuepusha au kukukinga na mapepo machafu. Kwa watu wanaotaka au waliowahi kuita majini, basi wanafahamu kazi ya msalaba. Lakini pia ishara ya msalaba hutumika kama kiwakilishi cha sako ambayo humaanisha utawala wa kuitawala dunia. Yaani pande nne za dunia na msalaba huu hutumika sana na watu wenye imani za kichawi kweli kweli. Na kama utaangalia hata baadhi ya wasanii wa muziki au watu maarufu na wafanyabiashara wakubwa, basi hutumia sana misalaba kwa kuivaa ambayo misalaba hiyo tayari inakuwa imeshanenewa mambo fulani na kitu ambacho mtu anakuwa anataka kuwatawala wenzie ambao anakuwa anamaanisha kwamba ni mtawala wa dunia. Si ajabu sana sasa hivi kuwaona wasanii au watu mashuhuri wakivaa misalaba hali ya kuwa hata kama imani zao haziwaruhusu lakini utawakuta wanavaa misalaba kwa kisingizio cha usanii na kuipamba mionekano yao fahamu kuwa wataalamu hutumia misalaba katika kuwafukuza majini maana msalaba wenyewe unakuwa unawakilisha utawala wa dunia na kama una majini madogo madogo una uwezo wa kuwafukuza kwa njia ya msalaba Waganga wengi huagua majini kisha baada ya siku mbili tatu hali inakuwa kama kawaida basi fahamu kuwa ukitaka kuagua au kuondoa majini tumia njia hii hakika itakusaidia pia fahamu kuwa hata kwenye baadhi ya maeneo ambayo watu hawaruhusiwi kupita huweka ishara ya msalaba ili kumaanisha kuwa eneo hilo ni hatari msalaba kwa kizungu hutumika kama black magic yani uchawi mweusi na uchawi huo hutumika kwa ajili ya masuala mengi ambayo hutumika kama jini wa miujiza ya uponyaji ama sheitwani wa miujiza ambaye hutumika msalaba na pia mule ndani ya msalaba inakuwa mingi basi hutiwa maneno fulani manne ambayo yanakuwa na nguvu ya kumkaribisha Lucifer msalaba huo huendana na mdoli mdoli huo unaitwa odo odo hutengenezwa kwa kutumia majani ya makaburini unayachukua yale majani ya kaburini unayafunga vizuri kwa njia ya msalaba kisha utayawekea kichwa utayavalisha utaweka miguu utaweka kichwa utaweka alama ya macho lakini unapokuwa umefunga kile kitambaa yanayotumika hapa ni yale majani ambayo huota katika maeneo ya makaburini na sio vinginevyo ukisha yapata ndio utatengeneza mdoli kwa kutumia hayo majani utamwekea alama ya macho na utamwekea miguu na mikono na kabla ya kufanya yote hayo tambua huu ni uchawi gani unataka kutengeneza. Ni uchawi mweupe au uchawi mweusi? Uchawi mweusi unaitwa black magic. Baada ya kufanya maamuzi unataka kutengeneza uchawi gani? Ukishafanya maamuzi unataka kutengeneza uchawi gani? 
na kama ukichagua uchawi mweusi na mdoli ukishamtengeneza kwa kutumia majani ya kaburini utampa mdoli jina la yule unayetaka kumwathiri au kumdhuru jina lake unaliandika katikati ya kifua kisha utachukua athari yake hii ikiwa ni kipande chochote cha muhusika unayetaka kumfanyia iwe ni vipande vya kucha au nguo yake yeyote ambayo utaishonea kwenye kile kimdoli kisha utatafuta nywele za mlengwa hata kama ni rasta unakiwekea kwenye mdoli ukishamaliza kukiweka basi utasimamisha sehemu na utakiwekea msalaba kisha hivyo vitu pamoja na msalaba unavizungushia pentagram na pentagram hiyo itakuwa na pembe tatu yani mfano wa V hii sio alama ngeni sana kwa watu wa hivi sasa. Alama inayotumika hapa ni kama alama iliyopo kwenye bikari au sambusa za mama chogo wa bondeni. Kisha utakuwa umeandaa damu ya mnyama yeyote, sio lazima damu ya mbuzi au kondoo. Alafu utasoma maneno ya kumuita utasema. Ewe odo, ninakuamsha, ninakuita jini fulani uingie katika huu mdodi. Kisha nahitaji ni kutume kwa fulani bini fulani amenifanyia kitu kadha wa kadha. Na baada ya kumaliza hayo manuizi yako utachukua hiyo damu na utainyunyuzia kile kiodo ambacho utakuwa umekilaza juu ya msalaba na baada ya hapo hicho kiodo chako utakipeleka katika kaburi na kukisika katika kaburi la zamani na ukitaka yule mtu labda kumpa kichomi mwili mzima basi kile kiodo utakichomekea sindano moja ambapo zitachomekwa mwili mzima kwa manuizi. Hakika huu uchawi ni mbaya sana. Mfano siku wakiwa wanapeleka maiti au mtu yeyote ambaye amefariki, huwa ni watu wengi sana na wanakuwa na msalaba upembele yao. Maiti iko nyuma, watu wanakuwa naendelea na shughuli zao, wakishamaliza kufanya mazishi, watafukia vizuri, alafu watauchomeka ule msalaba kama shahidi, basi msalaba huo baadhi ya watu hutumia kama mvuto kwa sababu unabebwa na watu wengi na pia ulikuwa kiongoza msafara uliohudhuriwa na watu wengi sana. Najua wengi tumeshuhudia kwenye misiba au tumeshawahi kuona misalaba inavyowekwagwa mbele ya msafara wa kwenda malaloni. Basi msalaba huo kama shahidi hutumika kama mvuto, pia hutumika katika kumfukuza jini, mapepo katika mwili wako. Na ukitaka kutumia njia ya msalaba kufukuza mapepo, uunguze kwanza, alafu uuchanganye na manyoya ya ngedere au tumbili. Yaani mti wa shahidi la msalaba unauchoma, kisha unauchanganya na majivu yake, kisha majivu yake unachanganya na manyoya ya tumbili au ngedere. Lakini pia kwa kufukuza mtu mwenye majini au mapepo na vinyamkera, hawezi kubaki jini hata mmoja. Na pia hilo ni fungo la kufunga jini au mzimu wa aina yeyote ile uliyemfukuza ili asirudi. Na unapokuwa unafukuza jini hao wana tabia ya kurudi, lakini unapokuwa umechanganya dawa hii, jini hawezi kurudi. Unapokuwa umetengeneza msalaba wa mti wowote ambao umeota juu ya kaburi, na msalaba huo utakuwa umechora hatamu, ncha ya juu utaichora alama ya mshale, na chini pia utachora alama ya mshale na pembeni utachora alama ya mshale kisha msalaba huo utaufunga na nguo nyekundu basi kama unataka kumtolea mtu mapepo kabla hujamfunika nguo yake mpe huo msalaba ushikilie mfunike anza kumfanyia kisomo chako au mafusho yako basi jua kuwa huyo jini atakuja kwa haraka sana na ataondoka haraka sana kwa maana huu ni uchawi mkubwa sana mara nyingi misalaba hutumika kwa njia ya kichawi kuna watu wanavaa misalaba bila kujua maana yake ni nini lakini fahamu kuwa misalaba inatumika kwa njia za kichawi pia msalaba mwekundu hutumika kama alama ya jini Israel ambaye ni shetani kiongozi ambaye alitumika katika vita ya Adolf Hitler na alikuwa akisafirisha watu na kuwapeleka katika msaada yani katika matibabu na ndio maana hata hivi leo ukiangalia kwenye magari ya wagonjwa au watu waliojeruhiwa yanachorwa alama ya msalaba mwekundu wenyewe tunaziita ambulance al maarufu kama gari za vingora msalaba ni sawa na sako ambayo hutumika katika kuita na kufukuza mapepo na hutumika pia katika masuala ya uchawi pentagram nimeielezea katika vitabu vingi lakini humu nitawapa faida zingine za pentagram hugeuzwa mara nyingi inategemea na nini unataka kufanya kwa mfano kama unataka kufanya uchawi wa kuita mzimu wa ndugu yako aliyekufa basi inatakiwa uchukue udongo wa kaburi lake uuchanganye na chumvi ya mawe kisha mchanganyo huo utumie katika kuchorea sako yako kwa leo naomba tuishie hapa 
Tukutane tena wiki ijayo katika elimu nyingine na Dr. Shafi the Don. Kwa mawasiliano unaweza kumpiga Dr. Shafi the Don kupitia simu namba 0692-00775575 au unaweza kumfollow kwenye ukurasa wake wa Instagram anatumia don_shafinays.